Robert Kocharyan-ի նախագահության նորոգ Հյուսիսային Պողոտա կասկած ծրագրերի իրականացման հետևանքով բնակիչների խախտված իրավունքների հարցը խորթաներ հասել։ Ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանի նախաձեռնությամբ այսօր լսումներ էին գերակահանային շահ ճանաչելու հետևանքով սեփականության իրավունքի ոտնահարման խնդիրների թեմայով։ Տուժած բնակիչները նրանց շահերը պաշտպանած փաստաբանները հասարակական գործիչները խորթանում արամասնում էին իրենց ձևակերպմամբ այն ապօրինությունները, որոնց հետևանքով մեկու կես տասնամյականց դեռանտ ունեն։ Ազգային ժողովի նախագահը խոստացավ այսօրվա ելույթներն ուղարկել իրավապահ մարմիներին։ Այդ ելույթներում արդեն իսկ նշվեցին հանգամանքներ, որոնք իրավապահ մարմիներ ու շատրության են արժանի եւ ես այս ելույթների ձայնագրություն ուղարկելու եմ լսումներից հետո իրավապահ մարմիններին եւ արդեն այնտեղ մարտիկ պիտի որոշեն որ հարցով ինչ կարող են անել եւ որն է բավականին փաստական հիմք կամ որ է ուղակի հիմք կասկած գործոցներ ձեռնարկելու 2000 թվականից սկսված գործընթացի արդյունքում մի քանի տասնյակ մարտիկ միլիարդատեր դարձան իսկ գործադիր իզդատական համակարգի կախվածությունը մեր պետական բյուջեին հասցրեց 2 միլիոն եվրոյի չափով վնաս հայտարարեց ազգային ժողովի նախագահ Միրզոյանը Այսինքն մենք խոսում ենք կոռուպցիոն հանցագործությունների մասին եւ ահա անցումային արդարադատության շրջանակներում մենք պիտի անպայմանորեն կարողանանք անդրադառնալ այս խնդիրներին վերաքննել այդ խնդիրները եւ հաստերի հաստատման դեպքում գտնել եւ պատժել մեղավորներին Տուժած բնակիչներից Սետրակ Բաղդասարյանը հիշեցրեց կառուցապատման ծրագրերն առանց մրցույթի էին իրականացվում եւ ըստ նրա կառուցապատողների որոշումները կայացնում էր այն ժամանակվա քաղաքապետ Երվան Զախարյանը Սետրակ Բաղդասարյանը պետական կարիքների զոհեր հասարակական կազմակերպության նախագահն է Յուզանդ փողոցի տուժած բնակիչներից եւ մարդու իրավունքների եվրոպական դատանում ճանաչվել են նրա խախտված իրավունքները Երվան Զախարյանն էր որոշում այս տարածքը տալ սրան թե ոչ եւ կառավարության որոշման մեջ որ եղել է 2004 թվականին նշված են մի քանի կազմակերպություններ, որոնցից մեկը ավանդ տուր, տուրիստական կազմակերպություն։ Հետագայում Երվան Զախարյանը իր իսկ որոշմամբ, կառավարության որոշման մեջ անում է փոփոխություն։ Եվ նշում է, որ ավանդ տուրի փոխարեն կարդալ Վիսկոնս ծպ։ Վիսկոնս ծպոյի հիմնադիր Պավել Անդերսոնը հետագայում ոֆիցիալ հայտարարեց, որ ինքը 550000 դոլար աշարք է տվել Երվան Զախարյանին որպեսի նա հայտնվի այս ցուցակում լսումներին մասնակցող բնակիչները պատմեցին իրենց տեսած ու արձանագրած խախտումների մասին պահանջեցին վերականգնել խախտված իրավունքները եւ պատժել մեղավորներին ես կորցրեցի իմ որդուն 2000 թվականի երբ ստեղծվեց սկսվեցին քանդման այս գործընթացը որտես արդեն հիվանդ էր մենք հույս ունենք մեզ թույլ չտվեցին բնակարանը վաճառելու որով հետեւ տարածքը գտնվում էր քանդման մեջ մենք հույս ունենք որ նոր բնակարանք ստանանք կվաճառենք որով հետեւ եւ որտես եւ հարսս եւ ես համարվում ենք սեփականատերեր ունի 82 քառակուսի մետր բնակ տարածք ունի 120 քառակուսի մետր հողամաս այգի եւ ամբողջ բնակչության կողմից ստորագրություններով երբ ներկայացել եկա դաստր այն սեփականացնելու համար որովհետև իմ քրտինքով է ստեղծել այդ ծիրանի խնձորի մի խոսքով այգի բայց կադաստրը ինձ մերժեց պատճառաբանելով որ պետական հողեր են ես այդ հողամասից անգամ մի մեկ կոպեկ չստացա փաստը մնում է այն որ պետական կարիքների համար օտարված իմ սեփական տարածքը այսօր օկտագորցումը Սեթրա Քոչարյանի Ստեֆան Օրիչի բրենդային խանութի կողմից Մայրապետյանի շենքը իսկ իմ փոխատուցումը այս 17 տարիների ընթացքում դեր վերջնական լուծում չի ստացել ես պահանջում եմ որ բոլոր այդ մասնակիցներին Քոչարյանին Դավիթ Հարությունյանին Երևան Զաքարյանին այդ ծիգի բոլոր պաշտոնյաններին եւ բոլոր կատարողներին դատավորներին Կարախանյանին ի վերջո իրանց բոլորին բերվի հստակ պատասխանատվության իրանք պետք է նստեն ու բերեն Այս ծրագրերի իրականացման հետևանքով սեփականության իրավունքի խախտումների գործերով մարդու իրավունքների եվրոպական դատանում 19 վճիռ կա հայտարարեց Միեդում Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշեկ Իրակոսյանը եւ որոնցով բավարարվել է մոտ ավելի քան 2 միլիոն եվրոյին համարժեք վնաս որով Հայաստանի Հարպեսան պետական բյուջեի պետք է վճարվի Այս հարցը նաև անցումային արդարադատության շրջանակում հաջորդ տարի սկզբին ստեղծվող փաստահավաք անձնաժողովի օրակարգում կլինի։ 